Olá, tudo bem? Sou Heloísa Adna Andrade Pedrosa, aluna do curso de farmácia do Anisalesiano. E nesta videoaula falarei de um assunto indispensável e fundamental em tempos de quarentena, o coronavírus e a talassemia, com especial foco no indivíduo talassêmico, que necessita de transfusões de glóbulos vermelhos. Então vamos lá! A Covid-19 é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pode tanto ser assintomática como manifestar graves quadros respiratórios. Segundo a OMS, a maioria dos indivíduos com Covid-19 é assintomática e em 20% há necessidade de atendimento hospitalar por dificuldades respiratórias. Cerca de 5% dos afetados necessitam de suporte para o tratamento com o suporte ventilatório. Os grupos de risco compreendem idosos, cardíacos, indivíduos com problemas respiratórios pré-existentes e imunossuprimidos. A transmissão é pelo ar e por meio de gotículas de saliva, espirro ou tosse. Também pode ocorrer por contato pessoal como o toque ou aperto de mão, contato com objetos contaminados seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O período médio de incubação é de 5 dias, mas pode chegar a 12 dias. A talassemia é um tipo de anemia hereditária, transmitida de pais para filhos, conhecida como a anemia do Mediterrâneo. As pessoas com talassemia produzem glóbulos vermelhos menores, com menos hemoglobina, frágeis e que se rompem causando anemias. A talassemia não é contagiosa e não é causada por deficiência na dieta, razão pela qual não é tratada com suplementos ferrosos. O talassêmico muitas vezes precisa repor as hemácias com as transfusões. A talassemia pode ser alfa ou beta. A talassemia alfa abrange quatro apresentações clínicas, sendo o portador silencioso, sem as manifestações, o traço alfa de talassemia, com anemia leve, doença da hemoglobina H, com anemia moderada a grave, e a síndrome da hidrópsia fetal da hemoglobina, com anemia muito grave e incompatível com a vida. A talassemia beta pode se manifestar como talassemia menor, que pode apresentar anemia leve, talassemia intermediária, com anemia leve a grave, e a talassemia maior, que é a forma mais expressiva da doença. Indivíduos com talassemia intermediária podem necessitar de transfusões esporádicas de glóbulos vermelhos, porém, na talassemia maior, as transfusões são necessárias a cada duas a quatro semanas, desde os primeiros meses de vida. A infecção COVID-19 demanda cuidados especiais para portadores de talassemia maior e intermediária. Isso porque os defeitos na hemoglobina podem predispor a complicações. Já os portadores de talassemia menor não fazem parte do grupo de risco, mas devem tomar precauções para não contrair o coronavírus, assim como qualquer outra pessoa. É fundamental que as transfusões de sangue continuem acontecendo para que a saúde dos talassêmicos, bem como de outras pessoas que necessitam, não seja prejudicada. No entanto, as autoridades de saúde pedem para que as idas desnecessárias ao centro de tratamento sejam evitadas. Neste caso, a recomendação é agendar horário e evitar as aglomerações. Seja no Hemocentro ou em qualquer outro local, evite contato físico direto com o médico, equipe de saúde, familiares e amigos. Fique no hospital apenas o tempo que necessário. Mantenha-se distante de pessoas que apresentem sintomas de gripe e evite contato com elas. Caso apresente os sintomas do coronavírus, procure pelo seu médico imediatamente. Em tempos de Covid-19, salve mais vidas, doe sangue. Os procedimentos são seguros e padronizados para tempos de quarentena.